நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அப்ப ஒரு வழியா மோடியால இந்தியாவை தனியாருக்கு வித்தாச்சு இனி இனி எதை வேணும்னாலும் இனி தனியார் கிட்ட தான் போய் கேட்கணும் நான் தான் மோடி அரசு சொன்னேன் முதலாளிகளுக்கான அரசு தான் இது எளியவர்களுக்கு அரசு இல்லைன்னு சொன்னோம் இல்ல இப்ப பாத்தியா எல்லா துறையும் தனியாருக்கு வித்துட்டோம் பொதுத்துறை நிறுவனத்தை கூட வித்துட்டோம் இந்த ஆள் வந்து ஆட்சி ஆடுறதுக்கு தகுதியே கிடையாது பொதுமக்கள் இனி போய் என்ன விலையேற்றம் யார போது எல்லாம் தனியார் கிட்ட தான் போய் கேட்கணும் இதை செஞ்சு கொடு அதை செஞ்சு கொடுக்கணும் இனி வர வருப்படத்தெல்லாம் என்ன பண்ண போறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த அவங்க கட்சிக்காரங்க பிரிச்சு எடுத்துன்னு வீட்டுக்கு ஜோரா போக போறானுங்க வரிப்படத்தை வச்சு என்னடா பண்ண போறீங்க எல்லாத்தையும் தனியார் துறைக்கு ஆகிட்டீங்களே அப்படின்னு கேக்குறாங்க இவங்க இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டு வைப்பதில் நியாயம் இருக்கா இல்ல உண்மையா தனியார் துறை ஆகினா மக்களுக்கு லாபமா நஷ்டமா எவ்வளவு நஷ்டம் இருக்குது எவ்வளவு லாபம் இருக்குது இந்த தனியார் துறை யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல் முதலாக இந்தியாவில் உலக பொருளாதாரத்தை கொண்டு வந்தது காங்கிரஸ் கொண்டு வருகின்ற சமயம் நம்ம நாட்டில் தொழில் வளம் குறைஞ்சிருந்தது மக்கள் கிட்ட பணம் கிடையாது பண மதிப்பு தொடர்ந்து கீழே வந்துகிட்டே இருந்தது இதையெல்லாம் நிலைநிறுத்துவதற்காக நரசிம்மராவ் வந்து அன்னைக்கு நிதியமைச்சராக இருந்த மன்மோகன் சிங்கோட சேர்த்து இதை கொண்டு வந்தார் கொண்டு வந்தது நல்லது தான் பல விதமான தொழில் நுட்பங்கள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிறது அவங்களே பல தனியார் துறைக்கு பொது நிறுவனங்களை வித்திருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு வந்து மோடி விற்கும் போது இவங்க எல்லாம் வந்து திட்டுறாங்க அவங்க வித்தா இனிக்கும் ஆனா மோடி வித்தா கசக்கும் ஆனா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் தனியார் துறை விற்கும் போது நம்மளுக்கு என்னையா லாபம் எல்லா மக்களுடைய பணத்தை எல்லாம் கொள்ள அடிச்சு மோட்டுக்கு வெளிநாட்டு நிறுவன காரணம் பெரிய முதலாளி தானே நம்முடைய வரி பணத்தை எல்லாம் கொள்ள அடிச்சு மோப்புறோம் பொதுமக்களுடைய பணத்தை கொள்ள அடிச்சு மோப்புறோம் அரசுக்கு எங்க கிடைக்கும் போது விலையேற்றம் பயங்கரமா இருக்குமே அப்படின்னு நிறைய பேரும் கேட்பாங்க தனியார் துறை ஆக்குகின்ற போது நமக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும் ஏனென்றால் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு வருகின்ற வரி பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்ம எல்லா வேலையும் கவனிக்க முடியல ஒரு துறைக்கு பொதுவான நிதியை ஒதுக்க முடியல போதுமான நிதியை ஒதுக்க முடியல நம்மளால மருத்துவமா வர வரப்பணத்துல மருத்துவத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ஒதுக்க முடியல பாதுகாப்பா பாதுகாப்புக்கு திருப்தியா ஒதுக்க முடியல கல்வியா கல்விக்கான நிதியை திருப்தியா ஒதுக்க முடியல புரியுதா பொதுத்துறை நிறுவனங்களா அதுக்கான தேவையான நிதியை ஒதுக்க முடியல ஏனென்றால் வருகின்ற வரி பணம் நம்ம வந்து ரேஷன் பொருள் கொடுக்கணும் அரசு உயிர்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு விழுக்காடு சம்பளமாக கொடுக்கணும் இப்படி எல்லா பிரச்சனையும் இருக்குது நம்மளுக்கு அதனால தான் இங்கே தனியார் மருத்துவமனைக்கு இணையாக அரசு மருத்துவமனை எப்பவுமே இருக்கிறது கிடையாது ஏன்னா மருத்துவமனைக்கு மட்டுமே நம்ம செலவு பண்ணால் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் டப்புன்னு போயிடும் ரோடு போட முடியாது ரோடு மட்டுமே நான் கவனிக்கிறேன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பல அணைகள் கட்ட முடியாது சரி அணைகள் மட்டும் நான் கட்டுறேன் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா பாதுகாப்பு துறை கவனிக்க முடியாது பாதுகாப்பு துறை மட்டுமே நான் கவனிப்பேன் அப்படின்னா கல்வித்துறை கவனிக்க முடியாது அப்போ வரி பணம் என்பது போதுமானதாக இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் பட்ஜெட் போடுகின்ற போது பற்றாக்குறையா தான் வருது அப்ப பற்றாக்குறை வருதுன்னா எல்லா துறைக்கும் எப்படி ஒதுக்குறது அதனால தனியார் துறை கொடுக்கும் போது ஒவ்வொரு தனியாரும் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வேலையை மட்டும் தான் கவனிப்பான் அவனுக்கு இருக்கின்ற பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு அந்த துறையை மட்டும் உயர்த்துவான் அதுவும் இல்லாம ஒரு துறைய பல தனியாருக்கு கொடுக்கும் போது போட்டிகள் அதிகமாகும் போட்டிகள் அதிகமாகின்ற போது விலை தானா குறைஞ்சிப்படும் உற்பத்தி பெருகிடும் மக்களுக்கு பொருட்கள் தாராளமா கிடைக்கும் இப்ப உண்மையை சொல்லுமே நம்ம இப்ப டேட்டா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த டேட்டா ஒரு ஜிபி இருநூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ரூபா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு ஜிபி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஜிபி யூஸ் பண்றோம் அதுக்கு காரணம் என்ன தனியார் துறை கிட்ட நம்ம கொடுக்கும் பொழுது போட்டிகள் அதிகரிக்கும் போது நம்மளுக்கு நான் வந்து கிடைச்சது அது லாபம் தானே அப்ப நஷ்டமே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா நஷ்டம் இருக்கத்தான் செய்யுது மக்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய நியாயமான விலை குறைப்பான பல விஷயங்கள் கிடைக்காது ஒரு விஷயத்துல லாபம் கிடைச்சாலும் ஒரு விஷயம் நஷ்டம் கிடைக்கும் ஒட்டு மொத்தமா பார்க்கும் போது நம் மக்களுக்கு தனியார் துறை வருகின்ற பொழுது போட்டி பெருகும் வேலை வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் வேலைகள் கிடைக்கும் மக்கள் கிட்ட செல்வம் மக்கள் கிட்ட பணம் புழக்கம் அதிகமாகும் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் இன்னொரு கம்பெனிக்கும் போட்டி அதிகமாகும் மக்களுக்கு விலை குறைவான பல பொருட்கள் கிடைக்கும் பல தொழில்நுட்பங்கள் கிடைக்கும் புரியுதா அரசு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லாத மருத்துவ வசதிகள் தனியார் துறையில் எக்கச்சக்கமா இருக்குது அப்போ பல ஹாஸ்பிட்டல் வருகின்ற போது அதே மாதிரி நிலக்கரி வந்து அரசு வந்து இப்ப வெட்டி எடுக்குதுன்னு வச்சுங்க அது குறிப்பிட்ட பணத்தை செலவழிச்சுதான் வெட்டி இது பண்ணும் ஆனா தனியார் துறை இருக்கின்ற போது வெட்டுறதுக்கு மட்டும் நம்ம காசு கொடுத்தா போதும் கொள்முதல் பண்றதெல்லாம் அவன் ஏதாவது கொடுப்பான் பல நிறுவனங்களை வந்து அதுல அனுமதிக்கும் போது நான் கம்மியான காசுக்கு வெட்டி கொடுக்குறேன் நீ கம்மியான காசுக்கு வெட்டி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு போட்டி வரும் அப்போ அரசுக்கு வரிப்படமும் மிச்சமாகும் வேலையும் சீக்கிரமாகும் உற்பத்தி பெருகும்
புரியுதா இல்லையா பணி உத்தரவாதம் கிடையாதப்ப அப்படின்னா எங்கெங்க இல்லை உண்டாய் கம்பெனி வேலை செய்கிறவனுக்கு பணி உத்தரவாதம் கிடையாதா பெரிய பெரிய கிளாஸ் கம்பெனியில் பெரிய பெரிய டிராக்டர் தயாரிக்கிறதுல பெரிய பெரிய விமானம் தயாரிக்கிறதுல பாதுகாப்பு துறையில் பல இது பண்ணுறதுல அதனால் தனியார்கிட்ட கொடுக்கும்போது வேலை வாய்ப்பும் உறுதியாக இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் நேரடி வேலை வாய்ப்பு மறைமுகமான வேலை வாய்ப்பு அப்படின்னு நிறைய கிடைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தனியார் துறைக்கு கொடுக்கின்ற பொழுது அதனுடைய துணை நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே வர வாய்ப்பு இருக்குது வேலை வாய்ப்பு பெருகும் வேலை வாய்ப்பு பெருகின்ற பொழுது மக்களுக்கு உற்பத்தி க வேலை வாய்ப்பும் கிடைக்கும் உற்பத்தி அதிகமாகும் பொருள் விலையை குறையும் இந்தியாவுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகமாகும் உலக நாட்டில் நம்ம வல்லரசியாக இருக்கலாம் ஏம்பா இந்தியா இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு முதல் முதலாக ஆசைப்பட்டவர்கள் காங்கிரஸ்காரங்க அதனால தான் தனியார் துறை அவங்க அனுமதிச்சாங்க மோடி அனுமதிக்க மட்டும் பயங்கரமான கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதுக்குன்னு ஒரு வரைமுறை இல்லையா அப்படின்னும் போது என்ன அர்த்தம் நெஞ்சில் குத்தி சாவடிச்சாங்கன்னா குடலில் குத்தி சாவடிச்சுன்னா நீ குடலில் குத்தி சாவடிச்சா மோடி நெஞ்சில் குத்தி சாவடிக்கிறார் அவ்வளோதான் புரியுதா இல்லையா நாட்டுடைய நன்மைக்காக தான் கொடுக்கப்படுது எப்போ பார்த்தாலும் பணமாக கொடுத்துருங்கோ பணமாக கொடுத்துருங்கோ ஏழையாக இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த முறை நீ பணமாக கொடுக்குற ஏழைகளுக்கு அடுத்த முறை எப்போ கொடுக்க போகிற நான் தான் உழைக்கிறதுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்து எப்பவுமே விரும்புறது தனியார் துறை போகின்ற பொழுது பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் நம்மளால் கவனிக்க முடியல புரியுதா இல்லையா அதனால தான் நிறைய பேர் சிம் கார்டு வாங்கிறது கிடையாது அதே மாதிரி அரசு பள்ளி தனியார் பள்ளி மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது ஏன்னா போதுமான நிதி கிடையாது அதனால தான் நிறைய பேர் நம்ம வந்து அரசு பள்ளி போகாமல் தனியார் பள்ளிக்கு போகிறோம் அரசு ஹாஸ்பிட்டலில் போதுமான நிதி கிடையாது அதனால் பராமரிக்க முடியாது அதனால தனியார் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் புரியுதா தனியார் ஹாஸ்பிட்டலில் விட கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற அரசு ஊழியர் நிறைய சம்பளம் வாங்குறார் இருந்தாலும் போதிய கட்டமைப்பு இல்லாததுனால கண்காணிக்க ஆள் இல்லாததுனால அது அப்படி கிடக்குது அதுக்கான காரணம் போதிய நிதி இல்லாமல் அதனால் தனியார் கிட்ட ஒப்பிடுக்கும் போது நல்ல பக்காவாக நம்மளுக்கு தொழில்நுட்பம் கிடைக்கும் உற்பத்தி பெருகும் போட்டி அதிகரிக்கும் அந்த போட்டி அதிகரிக்கின்ற போது நமக்கு நல்ல நல்ல விலை குறைவுகள் ஏற்படும் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் கிடைக்கும் புரியுதா உலக அளவில் இந்தியாவும் மின்னும் அதனால் தனியார் துறைக்கு எல்லாம் வித்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது புள்ளி விவரங்களுடன் பல பேரை வீடியோ போடுவாங்க அதை பாருங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சது போட்டா நன்றி வணக்கம்